Hello, everybody. How are you today? Hello, Melvin. How is it going? Hello. Why are you so shy today? Really? I know. Good, better. The same. How is everything today? <clears throat> okay, so good. I'm glad to know about you today. Okay, hi Ernesto. Hi Glancy. Perfect. Hi teacher. Good How night. are you today? Fine today. Very good. Okay, I'd love to hear that. What are you watching? Glancy, what are you watching? Are you watching a movie or something? Uh, the park with my uh, daughter. <laughs> oh, okay. Good. Excellent. Okay, everybody. Why you are so shy today? ¿Por qué son tan callados, tímidos ahora? Uh -huh. Ajá, ¿por qué están tan calladitos? Ajá, Melvin. Buenas noches. Hello. Solo tengo una pregunta. Mande. Al final de este módulo, ¿usted nos realizará alguna evaluación o solo serán las que ya están en la plataforma? Son las que están en plataforma. Yo también le iba a preguntar eso. Ajá. Ya, yeah. no, solo eso. Por eso yo les dejo las prácticas, ¿verdad? Para reforzar los temas que la plataforma nos brinda. Okay. Entonces, ¿habrá alguna especie de clausura para que podamos recibir el diploma o cómo se llevará a cabo? Eh, fíjense que yo creo que solo les dan los diplomas. Mañana, déjenme preguntar el día de mañana cómo van a hacer, si es el que les sale ya en la plataforma para que ustedes lo impriman o se lo van a brindar en la academia. Ok, entendido. Ok. Mañana con gusto hago eso. ¿Algo más? Que tengan pendiente o que tengan dudas. No. Ok, so... If you don't have any questions, so we're going to start with the class, okay? So let me check over here, okay? So the topic that we're going to discuss today is going to be conversation, pronunciation, raising, and falling international, okay? And instead of those things that we're going to do, also we're going to practice the WH question with the topic that we're going to discuss today okay but before we continue with the new topic that you remember every single night we have the review about yesterday class okay so now is your turn to tell me what do you remember about yesterday class aha uh -huh, maybe tell us Seguimos profundizando en el presente continuo. Ok, what do you remember about that? También so, hablamos sobre 
¿Cómo decirlo ahora en inglés? Ok, yes, of course. Good, right? Yes. Ayer estuvimos viendo o continuamos viendo eh, el uso del presente continuo, ok? Estuvimos viendo sobre las, los tiempos de expresión, así como cuándo lo vamos a utilizar o cómo vamos a identificar que estamos utilizando el presente continuo. Y además estuvimos viendo, eh, profundizando las reglas, cómo las vamos a utilizar, ¿verdad? Melvin, tell us. A mí me quedó duda sobre cuándo utilizar good evening y good night. Ah, eh, good evening es cuando es tarde noche. Y eh, así como ahorita sería good evening todavía, porque cuando usted se va a dormir o se va a acostar es good night. Ok, eso ya cuando se despide ya se va a la cama, ¿verdad? ya se va. Ok, cuando sea, digamos estamos en un lugar todos así reunidos, entonces ya le dice ok, good night everybody, porque ya usted ya se va para su casa y ya no le va a decir después este, buenas noches. ¿verdad? Entonces ya cuando usted se retira de algún lugar o que está en su, con su familia y tiene que levantarse usted temprano el día de mañana, entonces esa es la que usted tiene que utilizar. Cuando es en la tarde, este, puede decir go afternoon o ya como después de las seis de la tarde es cuando va a utilizar good evening. De ahí hasta las nueve de la noche. Mande Jennifer. O sea, dicha que good evening es digamos como solo un saludo en la noche. Ajá, tarde noche. Ok. Mande. Lisette. Teacher, tengo una duda. Y este, este past continuous solamente se ocupa el verbo to be. El present continuous. Ese present continuous. Ajá. Sí. Solo, solo el verbo to be. El, con, el verbo to be, pero con todos los verbos. Pero con ing. Ajá, pero siempre el verbo to be, ¿verdad? solo sí, ese. Sí, solo el verbo to be. Uh, gracias. Ok, perfect. Ok, I don't know if you have any other question. No. No, teacher. Ok, so now you're going to tell me uh, some sentences and also you're going to tell me some questions okay we're going to do a short practice about that okay so if you are going to do any question okay so remember how we're going to use the questions okay so we are going to use the verb to be at the beginning then we're going to use the subject or personal pronoun is Instead, you are going to say that. Uh, plus the verb uh, with ing and also the complement. And at the end, don't forget to use the complement. Okay, so here we have the structure, right? So we're going to start. Okay, everybody uh, is going to think about any question. Okay, and then you are going to ask to anybody. Okay. Ahorita van a pensar en una pregunta o la pueden escribir y se la van a hacer a cualquiera de sus compañeros. Por ejemplo, le digo a Lisette, ok, um, are you cooking right now? And you are going to say? Yes, I am. Are you cooking? <laughs> yes, ah, yes. oh, no, es que no estoy, ¿eh? no, no, I'm not. Ok, good, ok. That was the, the first example, right? You are going to write or think to any question and then you are going to ask, okay? Estamos 10 y cuántas personas? Veamos, estamos 17 personas, okay? Quiero ver. Let me check again. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Si es una por cada uno, son 17 preguntas las que yo quiero escuchar. Es una por alumno, oye alumno, ¿ok? Así es que empiezan ahorita a anotarlas o a pensarlas y van a ir uno por uno, ¿ok? Yo tengo un listado y eh, 
El que me falte, sí, lo voy a anotar porque hoy no me va a salvar nadie. Ok, Melvin, tell us. Mi pregunta sería, are you really Gaby? Gaby, it's for you. Repeat, please. Are Repeat. You, are you reading? Reading. Yes. Reading. Yes, I am. Okay. So, next, Gaby, you are going to ask your question. A la persona mm. que le pregunte usted, le va a preguntar a otra persona. Y el que me quede de último, le va a preguntar a Melvin. Y si no, okay. yo le voy a preguntar. Okay. Okay. Uh, are you using your face mask, Lizette Montoya? Uh, repeat, please. <laughs> are you using your face mask? Uh, face mask, ¿qué es, teacher? La mascarilla. Uh, yes, I am. But, but uh, now, but not now. Uh -huh. But I, I am not using right now. I'm not. I'm not using right now. Uh huh. Yes. Hoy, pre yes. hoy, hoy pregunto yo. Uh -huh. Yes. The is the teacher asking about class yesterday? Yesterday class. Ah, yesterday class. Eh, para, para quién, teacher? <laughs> no, no <veo. laughs> Tengo a Brian, Jennifer, Cindy, Ernesto, Damaris. Ah, eh, pues para Brian. Para Brian. Creo que se acaba de conectar. Ah. Sí, teacher, no sé lo que estaba uh -huh. viendo. Estamos haciendo una, oración, una pregunta eh, con base a la clase del día de ayer, estamos pensando, la piensan o la escriben si usted gusta o se siente, como se sienta más cómodo, entonces cada uno me va a hacer una y se la va a preguntar a cualquiera de ustedes. Ah, pues para Jennifer. Ok, Jennifer. Good question, please. Uh, is the teacher asking about yesterday class? La mitad la entendí. <laughs> eh, is the teacher asking about yesterday class? Teacher, ¿qué es? <laughs> me reconoce la pregunta, please. Soy yo. <laughs> no, o sea, teacher, me traduce la pregunta. Ah. Le está preguntando que si la maestra les, les está preguntando sobre la clase de ayer. Oh. Sería yes. 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 Yes, she is. Yes, she is. Uh -huh. Ok, ahora. Bueno, recuerda pregunta. que también podíamos contestar simple, ¿va? <ríe> sí. Good. Y. Y estaba preparando la pregunta, todavía no la he terminado. Ok. Sí, una pregunta. ¿About vale. qué es? ¿About? Eh, ¿Sí? ¿Sobre o acerca de? Ah. Sí. Ok, los demás piensen en su pregunta, que somos 21 personas, 21. Y ahorita llamamos 5. Ah, no, 4. Los llevo anotados, todas las vamos a hacer. Ay. Algo fácil ahorita. Is Algo you happy fácil. happening now? Are you? Is you happening now? Are you? Are you? <laughs> Are you happening now? Who? Are you happy now? ¿Quién? ¿A quién le está haciendo la pregunta? Um, a Kenia. Kenia, are you there?
Ok. ¿Alguien más? Jennifer, ¿alguien Hi. más? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Solo escuché mi nombre. <risa> Hola. Eh, la pregunta era, ¿Are you happy now? Yes. Yes, she is. Ok, tiene mala señal. Ok, ahora le vamos a hacer otra. Voy a hacer la pregunta de Kenia porque se descuidó. Teacher. Mande. Uh, teacher, what, what you doing now? Me? Yes. I am teaching English class. Oh, good. <laughs> ok, another one. ¿Hay alguien más que quiera participar? ¿Quiénes están conectados? Uh, todos, creo. Es que no veo los nombres. Está Ernesto, está Wendy, Marilyn, Reina, Ana, Mayor, Mayora, eh, Dina, Alba Luz, Vanessa, Marisela. Glenda. Are you a student right now? Linda, Glancy, tal vez. Wendy. Wendy. Ah, ok, Wendy. Sí, teacher, que bien. La pregunta fue para usted. Kenya, again. Are you a student right now? Hola. Are you okay? Studying. Are you yes. studying? No, no, no entiendo. ¿Qué? ¿La, la pregunta nuevamente? Mucho cortado. Ok. Are you studying right now? ¿Qué es studying? Estudiando. Yes. No. No, I yes. am not. Yes. yes. Okay. Good. The last one. Okay. ¿Alguien más que quiera participar? La última participación. Yes, Hi, teacher. Yes, teacher. Ok. Marisela <laughs> se la va a hacer a Adriana y Adriana a Brian. Ok. Eh. Hello. Marisela, ask the question. Ok. Eh. Are you practicing English? Yes, she yes. Good. And now you're going to ask the question to Brian and Brian to Melvin. And that's it. Voy a hacer la pregunta, Brian. Mm -hmm. Okay. Um, are you calling a mom? Yes. Okay, Brian. Ask the question. Is, is he computer working? Is your is your computer working? Okay, Melvin, is your question? Repeat, please. Is he computer working? Yes, I am. 
Yes, it is. Okay. Porque le estaba diciendo, is his computer working? Entonces estamos hablando de la computadora. Entonces en este caso sería, yes, it is or no, it isn't. Ok. Good, everybody. Ok, I don't know if you have any question about how we're going to do the questions. Or the sentences using the present continuous. Teacher, es que no entendí la última, la última pregunta que hizo el compañero. No, no la entendí. Is his Ajá. computer Ajá. working? Computer. Yeah, uh -huh. the computadora. Uh -huh. Is his computer working? Ok, entonces sería yes. Como está hablando de la computadora, le está preguntando que si la computadora de él está funcionando. Ah, uh, is his, his de, de suyo, de él. Ajá, de uh -huh. él. Ah, uh, okay, is, gracias. Ok, or remember that can be no, it isn't. Okay, everybody, so after that, remember that you should practice when you have time, right? Because that is the only way that you are going to remember how the structure is going to be, okay? Recuerden repasar cuantas veces ustedes quieran, cuantas veces tengan, si tienen tiempo para estudiar, háganlo. Porque esa es la única manera que nos va a servir para recordar cómo se utilizan la, las reglas. Porque ya cuando se, se habla así naturalmente, solo, uno solo habla, solo habla, ya ni se acuerda de las reglas. Sino que cuando uno está iniciando a aprender una segunda lengua, se tiene que aprender bien las reglas, ¿verdad? Para que las podamos utilizar. Ya más adelante uno solo habla. En, en el español nos sentimos así como que... Eh, la necesidad de saber en qué tiempo estamos hablando o por qué se utilizó esto, porque así lo aprendimos, ¿verdad? Entonces, es otra recomendación de que por eso los, los niños dicen, ay, los niños, como está bien niño, aprende rápido los idiomas, pero es porque no, no le prestan atención a lo, a lo de la gramática, pero como nosotros tenemos que aprender la gramática, entonces, después, cuando ya la sabemos, ya solo nos soltamos, ¿ok? So... Eh, vean videos en YouTube eh, vean la clase para que repasen todo lo que hemos estado viendo para que sea un repaso nada más, ¿verdad? Ok, everybody, so uh, we were discussing some of those things Lisette, are you going to say something? No, no, teacher, no, no I thought that you are going to say something but, good, ok so those are the things that we um Today, we're going to finish about the present continue. If you have any question about that, please let me know because today we're going to finish with that. But I hope um, tomorrow and I guess on Monday, we're going to have a review because on Tuesday, we're going to finish, okay? Recuerden que el día martes finalizamos el módulo. Si no ha terminado la plataforma, eh, haga este, un espacio para poderlo hacer en el fin de semana, ok? So don't forget to do that because that you're going to, that is going to be your passport to pass to the other level, right? So don't miss this opportunity to get your scholarship, so don't miss it, ok? No desperdicien esta oportunidad de su beca, por favor, trate de completarlo de la plataforma, lo que le falta. Mande. Um, I, I'm my girl and no longer have a charger on my phone. Mm. Sorry, teacher. Okay, but uh, how many or how much that you are going or you are dance in the platform? Do you have any okay. issues with that? Um, uh, Let me uh, repeat your question, teacher. Uh, 
Do you have issues. any issues with uh, to work with the platform? Not sure. Okay. Do you have or do you need any help with that? Yes, yes, for uh, I need um, uh, help. I need, I need. I need the class for me. For I don't know. I don't know. <laughs> okay, tell me. Try to do it. Okay, thank you, teacher. No, sígame diciendo. No se preocupe. Dígame. Dígamelo en español. <laughs> Ok, que me trabé. No me preocupe. Sí, no, no tengo carga en mi teléfono y tal vez me podría mandar usted la clase porque yes. estoy en mi trabajo y hoy no tuve permiso. Así es que eh, mañana me voy a poner al día. Ok, no se No se preocupe. Ok. Okay, everybody. So we're going to continue that. Yesterday we were discussing about uh, how we're going to say the time, okay, in two forms, right? So we're going to use it. Uh, and the first one is it's 105 or it's five after one, right? And we also, we try to do some examples about that, right? Do you remember about the keywords? ¿Se recuerdan de las claves? De las palabras claves? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay, tell me. Um, do, how, oh. Pass up, 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 pass I mean, Nutera in Espanol, but how we are going to say it in English? Second hand. Second minute hand. hand. Minute hand. Good. Okay. Uh, how we are going to call in English La Horaria? Our hand. Our hand. Okay. And the. The last one. Okay, how we're going to say segundera in English? Second hand. Okay, good, right? Good, good, good. Okay, so today we're going to do some examples about that. And then we're going to continue with the new topic. Okay, so here we have this one, right? So this is very easy. Okay, and yesterday that you understood very well. Okay. So I don't know if anybody has uh, any issues with this. No? Comprendieron todos los, lo de cómo vamos a decir en la, en la otra forma, la hora? Ok. So, so, so. So, so. Ok, ¿cuál le cuesta, Lizette? Todas, teacher. Mm -hmm. es que me, me ataranto con, con todas, pero, pero despacito voy. <laughs> <laughs> ok. Eh, veamos. Ok. Vamos a hacer un pequeño repaso. Que recuerden que cuando está la minu minutera, <laughs> la minutera de este lado, del lado derecho, de esto, acá donde está sombreado, ok. Le vamos a decir past after. Y recuerde que siempre vamos a decir los minutos este, que estén, digamos, si son las 7 y 20, sería it's 20 minutes, ok, it's 20 
past seven. Ok. Se lo voy a ir poniendo acá. Veamos. Teacher, tengo una consulta. Mande. Ahorita son las 8 y 27. Podría yo, si se me pregunta la hora, podría yo decirle 827. Sí, esa es la otra forma. ¿Cómo lo podemos decir? Ok. Ahorita vamos Creo a... Que, teacher, esa es la más fácil entonces, ¿verdad? Sí, esa es la más fácil. Pero si usted se quiere escuchar así bien de caché, así. <risa> it's... ¿Cómo me dijo? It's... Eight... 27, me dijo, ¿verdad? 27. Ok, esta es, la, esta es la más fácil. Yes, right. Esta es una forma. ¿Y cómo sería la otra? 27 past 8. Uh -huh. Yes. Past, it's, past seven, ¿verdad? Yes. It's no, past 8. 27... Past eight. 27. Past 8. Mónica. Teacher, en inglés podemos decir la hora también en formato 24 horas, así como lo hacemos en español. Como las, las 3000. Las 2500. Eh, las 13 horas. Las... 16 horas. Sí, se puede decir. What time is it? 13 hours. Zero hour. O oh, zero. Más que todo con lo, la hora militar. Uh -huh. It's 27 past 8. Ok. Recuerden que siempre va a decir los minutos antes y después va a decir la hora que, que va. Otro ejemplo, veamos si tenemos las 9 y 16. ¿Ok? ¿Cómo sería? It's a. Ok. Yes, right. It's 16. Uy. <laughs> 16 past 9. Yes? Así me dijeron? Yes. Yes, teacher. Okay. The last example for this one. Okay, let me check. Uh, okay. Easy one. Why? Uh, 20. Okay. Mm -hmm. It's, a, it's a 20, 20 past after, after five. After five. Ok, good. Easy. Hoy sí, les va quedando más clarito. No, me confundí. ¿Por qué? <ríe> Gaby. Este, ¿en, qué, ¿En qué momento dice que vamos a ocupar el past y el after? No, es que cualquiera de los dos puede usar. Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, ok. Ajá, por eso está aquí past o after. Porque ah, podemos okay. utilizar cualquiera de los dos. Ah, ok, ya comprendí. Ok. Thank you. Excellent. Ok. Easy. Lizette, ahora sí. Sí, practice. La tengo practice. una duda. Mande. Uh, la A se pone solamente cuando habla de quarter. Yes, solo cuando decimos a quarter. Ah, ok. Thank Aquí you. está. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ok. Ok. Oh, me faltó uno. Vamos, uno, uno más, uno más. Y les prometo que cambiamos de esto. Um, veamos cuál me he puesto. Ah, ok. Si tengo este, ¿cómo sería? Uh, 
It's three, three and a three half. Thirty. It's three, three, three? 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 Oh, half. It's three. How? Like this? Are you sure? Five. Cutting. Are you sure? No, teacher. <laughs> <laughs> okay, tenemos las dos formas. It's 3.30 or it's half half uy, half past three. Recuerde que está cabal en el 6. Entonces tendría que ser past. No sé si me comprende. Vamos a copiar. Y si ya pasara un, que sea un minuto, ya sería tú, ¿va? Sí, ya sería tú. Aunque sea un minuto. Aunque sea un minuto. A eso vamos. Después de este, a ese vamos. Me avisan. Ya, um, teacher. Okay. I don't know if you have any question about this. No. Okay, so we're going to continue with two. Hmm. Wait. Okay, so remember that when we're going to have the minute hand on the left side, we're going to say two, right? Two. And also we're going to write the minute before the next hour, okay? So we're going to do some examples over here. Okay, so we have here, for example, whoops. Um, six thirty. Oh, vale. Six thirty-one. How are you going to be? It's a uh, thirty-one to six. Okay. It's thirty-one to. Six or two seven? Two seven. Ah, okay. Seven. Two seven. But remember that in this case, we're going to say the minute that is missing to the next hour. Okay. It's 29. Mm -hmm. seven. Okay. It's 29. Oops, 29, 2, 7. Ok, de este lado recuerden que son los minutos que faltan para la siguiente hora. 20 para las 7, 20 para las 4, 20 para no sé qué. Ok, another example. Um, ok, this one. How is going to be? It is. 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 Yes, ahora díganme una en español porque la vamos a hacer en inglés. 
Teacher. Mande. Si faltaran 10 para las 11. ¿Cómo sería? Serían las 10. It. 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 50 10 10 11 11 ok si se quieren okay. escuchar de caché todo bien de caché así tienen que decir la hora ok 20 para okay. las 5 10 para las 11 ok recuerden que siempre van a ir los minutos antes y después la hora. En el caso que ya está la minutera del lado izquierdo, van a decir cuánto falta para la siguiente hora. ¿Me va captando la idea? Sí. Yes. Ok. Yes. Eh, ¿Ya todos terminaron la plataforma? No, Jeff. ¿Cuánto le falta, Lizeth? Sí. Ay, lo mismo voy, teacher, fíjese, en el 5.4 voy. Escríbame después de la clase. Vaya, teacher, está bien, gracias. ¿Alguien más que no ha terminado la plataforma? Yo, teacher, este, empezando el 5 voy. Yo, Vaya. teacher, igual. Vaya, todos Pero... los que no han finalizado la plataforma, mándenme un mensaje personal a mi WhatsApp, ¿ok? Por okay, favor. Teacher. Todos los que le faltan, por favor, me escriben a mi WhatsApp. Ok, escríbanme, por favor, después de la clase, si no ha finalizado la plataforma. Ok, los que les cuesta este tema, les va a quedar tarea. Ok, este, hagan cinco relojitos, no relojitos, no, 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 así como están acá. Ok. Haga cinco ejemplos de las horas que a usted cree que le cuesta. Si quiere, haga más. Eh, no es obligación que me lo mande. Si quiere hacer diez, haga diez. Pero lo que yo quiero es que lo practique y que lo, se le vaya quedando, ¿verdad? Cómo se utiliza. Ok. The last example for this way, how we're going to say this one. Ok, let me check. Ok, this one. How is going to be? 7.39 in English. It 39, 39, oh, me equivoco. Ajá, 39. 21. Ah, oh, ok. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. Cuando estamos hablando de este, a paso, after, vamos a decir los minutos que han pasado de esa hora. ¿Ok? Ve las 7 y 20, las 4 y... ¿Qué? 25, la 1 y 10, ¿ok? Así. Pero cuando ya estamos del otro lado, ¿ok? Vamos a decir cuántos minutos faltan para la siguiente hora. Son las dos formas. La otra forma es más fácil, ¿verdad? ¿Cómo se dice la 1 y 5? Una forma normal, o sea, más, no normal, sino que las dos son normales, pero más fácil. 1 o 5. 1 o 5. Good. ¿Cómo sería de la otra forma? It's over here. It's 5 and 1. It's. Ok, good. Excellent. Ok, esas son las dos formas como las podemos utilizar. Ok, se recuerdan que en este decíamos que vamos a utilizar el O después del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 9. Porque vamos a decir 507, 508, ok, 09. Ok, más que todo este lo utilizamos cuando es digital. Ok, porque en el digital ahí estamos viendo, ah, son las 5 y 3, por ejemplo. Ok. ¿Está fácil este? ¿O hacemos un ejemplo? Eh, teacher, Hagamos una pregunta. Un vale. Eh, pero digamos, vaya, si de repente se me acerca alguien y me pregunta la hora, 
What time is it? It's five or six. Sí. Rápido. Ah, va. Sí, porque Ajá, es que esa es la forma más fácil. A mí, a mí, a mi forma de ver se me hace más fácil así. <ríe> es que es la forma más fácil. Por eso les digo, si ustedes se quieren escuchar de caché, o sea, bien pipi is nice, entonces usen creo esta que, forma. Creo que yo aunque quiera escucharme de caché no voy a poder. <ríe> ya lo voy a poner a practicar mafies. Ok, teacher. Ok. In this case, how is going to be? It's one, one, one oh, oh, three. three. It's one, oh, oh, three. Three. Ok. Easy. The last one. Este sí está demasiado fácil. Ah, mentira. Ok. Oh, seven. Ok. This one. It it's 2.07. It's 2.07. Okay, easy. Easy. Okay, good. So, ah, before we continue, ¿cómo se dice uh, las 12 del mediodía? Ay, quiero ver dos o tres. Quiero ver una. It's noon. Noon, okay. Another one. Midday, creo que se dice midday. 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 En. It's 12 o'clock. Ok, good, excellent. Yes, right. It's 12 o'clock, it's noon, and also it's midday. Ok, easy. Like easy. a piece of cake. Ese sí nos vamos a pasar porque es la única hora que le podamos decir así. ¿Cómo se dice medianoche? Midnight. Midnight. It's 12. It is 12 o'clock. 11 p.m. Ok, 12 o'clock or 12 a.m. Ok, yeah, good. Excelente. Ok, easy. Los pasamos también. Ok, and I guess that was the only way that... That was a little bit complicated. Okay, how we're going to say or write in the case of this one? Let me check. I will write it because if not, I was going to say the answer. So let me check this one. How are you going to say? Oh, nice. So, yes. Eh, tengo una pregunta. Eh, cuando decimos entonces las 12 de la medianoche, se puede decir it's midnight en midnight. lugar de decir la hora. Yes, it's midnight. Ah, okay. 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 How we are we going to say this one? Oh, vale. This one. Alcanzan a ver. Es solo para inteligentes, no veo. So, quarter after five. Okay. It's a... Uh, Quarter. Ah, it's a quarter. After five. Okay. Asked. After or past. after five. Okay, mm -hmm. after or past five. Easy. Okay, and the last one. Uh -huh. It's a uh, quarter to six. Okay. It's a quarter to six. Excellent. Easy. Hoy si les queda más claro. Yes. 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 Are you sure? Yes. Oh, yeah. <laughs> Va pues. <laughs> Si no, seguimos haciendo más ejemplos. Yo lo iba a copiar. Aquí está, aquí está. Ahí los tenemos. Se los puse hasta en negrito. Quiero ver. Mm. ¿Y nos va, nos va a enviar este, esta presentación? Sí, se las puedo mandar, pero se las mandé ayer. Ah, yo para copiar los ejemplos decía. Con gusto, se los envío. Ahí sí ya me ganó. Ajá. Me la captura. 
Okay. I don't know if you have any question about the time. No, oh, teacher. Hoy sí les quedó más clarito. Claro. Yeah. Oh, Ay, <laughs> Galicet, ¿cómo me lo dijo? Eh, Glenda, sí, se dice así, de una forma, y se, ¿cómo se pueden decir las 10.30? It's 10 and a half. It's 10 and a half, or it's 10 past 30. ¿Cómo se dice? Teacher, eh, yo sí tenía la duda en esa. <laughs> Eh, ¿Sería entonces 10.30 o, ah, okay. uh, o 10 half? Like Porque half significa 30 minutos, ¿verdad? Yes, it's half past three or it's three thirty. Las dos oh. formas, la, una, la segunda, esta es la, la más fácil y esta es... Ajá. Por ejemplo, ahí serían, o sea, al final saldrían tres formas, no sé, por decir, it's three half. Mm, se podría no. decir, pero así no nunca lo he escuchado. Ah, ok. Sí, porque eso pensé yo. Entonces, ajá, se diría entonces, it's three, ¿cierto? Y, y la forma así bien elegante, it's half, <risa> past three. Ok. <risa> Bien de caché, nos vamos a escuchar después. Bien de caché. Ok. Thank okay. you, teacher. You're welcome. Good. Ok, so after that, uh, we already have the review about the time. Ok, so we're going to continue with the new topic. Ok, so that is going to be very short. And I need two volunteers that can help me with this short conversation. Okay, I need two volunteers that can help me with this. Okay, Gabby, you're going to be one. And let me check which is the other, where is it? Okay, I have three, I miss one because I, okay. Gabby with Gloria, you're going to be the first pair. Okay, then we have Lisette with Glenda, Glancy, and I don't, I don't have another one, but si no tenemos otra pareja, lo va a hacer conmigo, ok? Ahí está, good. Okay. Ya tenemos ocho parejas, espérenme, tenemos eh, Gaby con Gloria, tenemos después, recuérdense su pareja, Gaby, Gloria, Lisette, Glenda, Glancy con Vanessa, Cindy con Kenia. Va, se fue Lisset. Ok. Ok, Gaby. One, two, three. Hi, mom. What, what are you doing, Steven? Steve. I am cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I, I'm getting hungry. Let's eat. Okay, good. Excellent. Okay, next pair. One, two, three. Hi, mom. What are, what are you doing, Steven? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, <laughs> pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. <laughs> okay, yeah. good job. Next pair. Hi, mom. What are you doing, Steve? I, I am cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. 
Okay, good, excellent. Okay, the last one, Cindy and Kenya. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are, why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, good job. <laughs> okay, good. So interesting. Okay, so that is going to be very easy right now because you already know about the present continuous. Okay, so the, the important thing now that is you are going to learn something about the WH question. Okay, we already discussed something about that. But today we're going to use the WH question with the present continuous, okay? Ahorita vamos a estudiar las WH, preguntas con WH y con el presente continuo, ¿ok? Es, eso ya es fácil para ustedes porque ya los pueden unir. Pero antes de continuar con eso, vamos a hacer algo de la intonation, ¿ok? So we have here pronunciation, the rising and falling intonation, ¿ok? So I guess that you already did this practice in the platform, okay? No sé si hicieron esta práctica en la plataforma. Los que sí, todas... ya estoy chévere. Ok, ya la hicieron, good. Entonces eso ya como que ya lo tienen más fácil, ¿verdad? Ya conmigo ya solo es un repaso de lo que vieron ya en la plataforma. Ok, tenemos. ¿Cómo sería el primero? ¿Se recuerdan cómo es? It's getting, getting up. up. Okay, the second one. Are they sleeping? Okay, third one. What she doing? What she doing? doing? The last one. What are, what what are, are they, they doing? doing? What are they doing? What are they doing? Okay, good. Doing. That you heard the difference when you are going to do the intonation. That when you are going to, um, doing the rising. When you are raising your voice and when you are falling the intonation, you hear the difference? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so that is that you're going to pay attention about that. Yeah, that is just for intonation about how we're going to do those questions or ask about that. Okay? No sé si les queda claro eso sobre el, eh, la intonación. La intonación solo es para practicarla, su oído se va a ir afinando un poco más cuando ustedes vayan practicando, ok eso solo es un pequeño repaso del video que vieron en el, la plataforma perdón, no sé si tienen pregunta con eso no teacher ok, so vamos a hacer esto que es bien facilito ya para ustedes, ok so that you remember already that information or w question and also we're going to call them wh word okay también les podemos llamar o podemos verla wh in this case words okay puede ser de las de las diferentes formas wh question or wh words okay are used when we want to to know the specific information okay to form Information question in the present continuous is the following structure. Ok, aquí tenemos cómo vamos a hacer las preguntas. Ok, very easy. Because we already know how we're going to say the question or use, sorry, the question in the continuous. And we're going to use the WH word. So very easy. Ok, who am I? Taken, okay, with me to the concert. Easy one, okay. What is he using to open the broken door? Okay, where is she driving to during her road trip? When are they calling their parents? Why are we cleaning this mess? 
How are you doing? Ok. Tenemos diferentes preguntas. Ok. WH question. El verbo to be, que ya lo hemos visto. Subject. Ok. En el sujeto, nosotros podemos poner cualquier nombre, ¿verdad? Y eso nos va a sustituir el nombre, el, el personal pronoun. Ok. Recuerde que estamos utilizando el presente continuo, vamos a utilizar el verbo y recuerde que le vamos a poner ing, ok, y después el complemento que ustedes quieran, ok, easy, easy, ok, veamos si es cierto, eh, Gaby, tell me an example, solo una pregunta, ok, sería Why we running in the house? Okay, good. Another example, Jennifer. Um, sería, are you doing exercise, exercise this week? Okay, pero ahora agrémele una W H, por favor, porque me la hizo bien. Sería. Sería who? Uh -huh. Who are you doing exercise this week? Who are you doing no. exercise? Repeat it again. Perdón. Repítame la otra vez. Who are you doing exercise this week? Okay, who are you doing? Eh, o le ex... quitaría el are. No, porque ese es el, el, el verbo to be. El verbo to be, verdad. Uh -huh. Who are you doing exercise this week? Okay, who are you doing? Who are you doing? Yes. Sure. Mande. Podría uh, hacer la pregunta cuando se dice Who is he? Who is he? Watch a movie. Who is? Who is a movie? Uh, who fun. is? Repítame otra vez. Who is? Who is he? Watch a movie. Watching. Uh, movie. Who is he? Como decir con quién está viendo la película o con quién está viendo la película. Who is? Uh, yo lo pusiera. Who is that person watching the movie? Oh, okay. Who is he? Okay. Another one. The last one. Okay, tengo tres ejemplos acá. Where is he doing this mess? When, where is he doing this mess? Where are you living? What are you cooking? Okay. Recuerden de no olvidar o utilizar el signo de interrogación. Okay. ¿Les ha quedado claro cómo vamos a utilizar las preguntas con WH con el presente continuo? Sí. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Excellent. So, so. so, so. Ok, veamos. Y con estas prácticas lo podemos hacer. Ok, so I need two volunteers that can help me with this. Alguien va a leer las preguntas y otro me va a contestar las preguntas. Ok. Glenda. Good. Ok. Um, what's Victor Los Angeles 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Continue. Mexico Mexico City 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m. Is he getting up? So he's getting up. Mm -hmm. New York City, 7 a.m. 
What are Sue, Sue and Tom doing? Doing. Okay. What are Sue and Tom doing? Doing. Do doing. Okay. Doing. Siempre tengo problemas. What are Sue and Tom doing? Yes. They're having breakfast. Okay. Good. So we have another examples over here. Nora, ¿quién estaba leyendo ahorita? Continúo. Yep. Glancy. Go ahead. Cecilia. Oh. Continúo. Yeah. Otra pareja? Sí, sí, sí. No, dele, dele. Ok. Brasilia, night a.m. What Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Annie doing? It's noon, so they're having lunch. Having. The last one? Moscow, 3 p.m. What, what's Andre doing? He is working. Okay, good job. Okay, so we have the last one. Teacher. Yes. Pero ahí, cuando ella leyó que eran las 12, dijo 12 noon. Noon. Así se puede. Sí. 12 noon, las dos palabras juntas. Puede decirle 12 o'clock, 12 p.m. Eh, PM, o puede uh -huh. decir noon. Uh, pero las dos palabras juntas, 12 noon. Puede decirlas, pero si uh -huh. le dice solo it's 12 noon, it's noon, sorry, it's noon puede ser lo más fácil. Pero uh -huh. como aquí nos estaban especificando que eran las 12 del mediodía. Ah, ok, gracias. Uh -huh. Ok, ok, the last one. Ok. Eh, Bangkok, 7 p.m. What's first ma what's Bernsack doing? What's Bernsack okay. doing? Glancy. He's eating di dinner right now. Okay. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. The last one? My city. Your city. Okay, El Salvador. Your city. <laughs> uh, okay, Exeria Midnight. El Salvador. <laughs> your, your city Midnight. Yeah. Uh, este, en este cero, caso. Cero. Sí, pero usted tiene que decir su ciudad porque okay. aquí le está diciendo Your city, sí. El Salvador. Okay. My city. <laughs> okay, El Salvador. What are you doing? <laughs> El Salvador. Uh -huh. What are you doing, Clancy? <laughs> Ahí sería it y le respondo la hora, ¿verdad? Ahí tendría que ponerle. Um, it's sí. Ajá. It's nine. It's nine. Nine. It's nine. Oh, five. Ok. Yeah. <laughs> so. So I am. Learning English. I am my city. English city. Okay. Money. Good. Excellent. Okay. Good job. Okay. Ahora sí les quedó un poquito más claro cómo tenemos que utilizarlos. La WH question. Yes, teacher. Okay. So, tomorrow we're going to do this short practice. Okay. Vamos a hacer una pequeña práctica utilizando las WH questions. Si me pueden traer dos para poderlas practicar, va a estar super nice, ¿ok? Y si no, pues aquí nos inventamos, ¿ok? So, esto que dice aquí es spelling that you have to remember that we already discussed about these rules. ¿Se recuerdan de estas reglas? Que cuando está get así, ¿ok? Que solo va unas una sola palabra, okay, una sil sola sílaba, se le va a duplicar, ¿verdad? Porque tenemos la consonante, eh, vocales es con fuerza de voz y una consonante, 
Entonces, a ese se le duplica la última consonante y por eso es getting, ¿ok? Con doble T. Y have, si se recuerda, que cuando termina con E, se le va a eliminar la E y se le va a agregar ING, ¿ok? ¿Got it? Yes, teacher. Ok, si tiene dudas de algo después de clase, las que no han terminado la plataforma, escríbanme por favor, necesito que me escriban para poderles ayudar y saber eh, cómo poderles ayudar, ¿verdad? Para que avancemos para el día lunes, ya tienen que estar todos al 100% o por lo menos un 90%, ¿ok? So, if you don't have any question about eh, today's class, so we're going to see you tomorrow. Si no tienen preguntas o algo, nos vemos el día de mañana. See you tomorrow, teacher. Okay, everybody, take care and write. Bye. Thank you. Bye. Bye. Good night. Okay, bye-bye, everybody. Thank you, teacher. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Adiós.